今天要讲的是英语的字母继续。我呢，把很多那种 I 的字写出来，跟有图画，大家看。这个 I 呢是字母，但是也是 I 是 I am 我，英文的我，英文的 I 我呢是大写的，一定是大写的。I am a man。假设你是 woman， 就是 I am a woman， I am a lady， lady 比较斯文的，讲一个女士。I'm a boy， I'm a girl。我们可以这样学的英语。那个 I 呢，一定要用 I am， 我是男的，一个女的，或者一个 lady， 男孩。I is for。The letter I is for I is for infant, infant, infant. 呢是 baby， 但是呢 baby 跟 infant 有一点点差别。那么我把那个差别告诉大家，让大家知道为什么有些人说 infant， 有些人说 baby。但是差别呢是是那个时间的问题，年龄的问题。Newborn。Newborn 就是新 baby 哈，刚刚出生的，零岁零零那个零个月，零月就是几天到两个月，叫 newborn。infant 呢 ，infant 呢，因为 start with I， 所以今天讲的 infant 是两个月到一年的 baby， 他们都是叫 baby。那么 toddler 就是大一点呢，一岁以上呢，到四岁呢叫 toddler。或者就是小孩子，小小的，那么他们还可能还没有上学啊，可能要上学了，就是这样分别。那么 newborn、infant、toddler、newborn 很容易的 ，new 是新 ，born 是出生。那么这样两个字拼就是刚出生的婴孩 ，infant、infant、infant、toddler、t o d d。L E R， 所以 toddler， toddler， 这样这样去学。那数目之间 ，zero to two months， two months to one year， one year year 没有 s 的，因为是 one， one year to four years 有 s 的 ，zero to two months 有 s 的 ，two months to one year。一也没有 s， 因为是 one year 一个一年 ，one year to four years 这样去学英语。这个 h h four steps explain when a baby can sit in a stroller。他就说，我介绍你 baby 要几岁可以坐在那推的车呢？那个 baby 推的车就叫 stroller。收了是比较简单那种，简单的，没有这么大大个大个姨那种那种，不是睡觉那种。那么 infant infant 那个 toddler 这样大大的这样。另外就是也分别我们的 baby 的过程到下。那么 preterm 为什么说 preterm 呢 ？preterm newborn 就是他早早出生的早产的。就是 preterm term 是一个 term， 就是做完成了，就是那个那个 pregnancy 怀孕了是完成了，就是可以成熟了，可以出来。这个 preterm 是一个没没有成熟，是早产的，所以叫 preterm 是有分别的，因为有年龄分分别。Newborn 第二个呢，刚才说 zero to twenty eight days 就是刚刚出生的零天，就是一天两天这样过去。到一个月，我们中国人都差不多说满月，满月，所以我们满月就是 newborn baby 满月，我们就是请客啊，介绍我的 baby 给人家呃知道啊，看看大家去去见见我的 baby 啊这样的。那么 infant 呢，就是一个月到那个二十八天左右左右，到那个十二个月就是一年 ，twelve months，twelve months 就是一年 one year，twelve months equals to one year。十二个月等于一年 ，toddler 就是差不多一十二个月就是一年一岁，二十三个 month month 就是二十四呢就是两年，十二个月等于一年，二十三 twenty three months almost two years old， 
almost only one month uh, more. 那么就是大概。那么 preschool 呢，就是没有上学的小孩子呢，就是两岁到五岁左右。那么 school age 就是上学的年龄呢，就是六岁到十一十一岁 ，six to eleven years， 差不多这样。当然呢，有些四岁以上幼稚园，幼稚园是给他们去玩玩的。不是真的上学，但是也是学到东西，让他们到有一个有一个有一个老师给他们玩玩游戏啊，这样去认识一下社会啊、人生啊这样的事情。那么我们再看下去，这个都是有趣味的，给大家看到呢，主要是让他的大家有兴趣 ，very interesting, interesting. And then if you in other classes, you would not have the chance to see this. This like the first one, the baby very small posture. I, 我不要你学这样的字，这样子很难。但是不要去计较，听，就是 newborn。他是讲的名字比较有些医学的名字，也是不是很医学的，就是 fatal fatal 就是 set two number two holds chin up. 他可以抬头一点点，他抬头 holds chin up one month. 他是一个一个月大，有些妈妈呢有小孩了，她很紧张，她就会看很多书本，那书本就会告诉她很多那关于小孩的事情。但是我们已经大了，以前可能也没有怎么去看，但是现在的母亲呢，年轻的母亲，他们都很会看的东西，自己都学很多学问的，他知道怎么样去带小孩啊。新的 modern time of taking care of children， 第三个 number three。Holds chest up. This is about two months. Two months. We are learning English, so we try to read the word. 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 We try to 你要知道哈，一个 baby， 一个 infant， 两岁以下，他的变化很大。假如说那个父亲出差还没有回来，他回来真的看到小孩子呢，哇，这么不同了，跟上次看到不同了。因为那个 baby 的 number four， 第四个 sit sit 就是坐了，我们就学英语 sit 就是坐。When supported supported， 要人插插住他。扶住他，他就会坐。他一个人不会坐。这个是四个月，他他会倒下来。七个月 ，number five 那个图 ，number five sit alone， 他就七个月会自己坐了，不需要扶了，坐得稳稳的，因为他的骨头长好了。我们就是这样利用这样的去学英语，无论是我们看到什么东西，都是学英语的机会。We take all the opportunity to learn English. Learning English. Yes, you can read from the book. You can see from what you see. You can feel. You can touch. You can hear. This is how we learn English. Now we what we read photo. We we see the photo. Number six, stands stands 是站起来吧 Holding furniture 就是扶住一样东西一个家具或者一个椅子 Nine months 就是这九个月才会这样做了那么 number seven 的 photo 呢 ？Crawl， 他会爬了，他被爬了就是十个月，他跑得很快了，可能爬得很快也会了。那么十一个月 ，number eight 图画 ，number eight picture walks and let if let if 就是如果你猜住他，他就可以走路 walk if let let 就是 leading eleven months walk can walk but you have to 猜住他。图 number nine picture stands alone. 它可以自己站起来了，是一个月。Number ten walks alone. 它一年呢，一岁了，十二个月了，就可以自己走路了。就是这样的过程。你看到它的改变很快。我们就看另外一个，你看讲完那个 I 的 infant infant 就是 baby， 有一点点分别。infant 就是说比较大一点点的。那么我们再看 I 还有什么呢？有国家。我只举例一两个，不讲多。Indonesia， 因为我们有很多同学都是亚洲来的。Indonesia 是亚洲 （Southeast Asia）， 
So the Indonesia, Indi, Indi, Indo. We have Indo China, Indonesia. 就是不同的附近 Indonesia. 人呢，印尼人呢，叫 Indonesian. 我们 China 叫 China. 人呢 ，Chinese 呢，叫 Chinese. 中国人叫 Chinese. China Chinese. Canada Canadian. 就是这样来来学英语 America American. 这样去学，懂一个你画成很多个字，你多听了自然就会。你假如说读了很多几百个，你你不会记住的，啊，你在读书不会记住的。You cannot remember when you after you read a lot a lot of vocabulary, you cannot remember like this. You remember better. 你这样会容易的学到脑筋里面。我给你看个图呢。Indonesia 在哪里呢 ？Where is Indonesia? Australia 下面是 Australia。看到那个 Australia， Australia 是一个州，一独立的州。Indonesia is very close to Australia。在下面右手边下面有灰灰的颜色，一个小小的，就是 New Zealand， New New Zealand。就是这样看地图。平常你去旅行 ，when you travel， when you on the plane， 你在飞机上，就看看那个图，去学地理 ，geography。Then you know where is China, where is Canada. Canada, there's a east and west. 有东边，有西边。啊，我们在哪里呢？我们在东边，还是在西边呢？还是中间呢？还是你在 America， 在南部呢？还是中美呢？还是南美呢？这个你就一看地图，慢慢慢慢你就懂得这个位置在我们的国家的右边手呢，还是左边的地图里面。这样去学英语。Indonesia here is in Southeast Asia. Asia is 亚洲 Asia close, close 近，很近，附近。To close 哪里？近哪里呢 ？Australia, Australia. 啊，这样去学。还有一个 India， 因为 India 也是也是那个亚洲那边附近那种，所以我就写写出来了。那 India。India 呢，就有一个 representative， 就 Taj Mahal 或者他的怎么样？你去一看那个图，你知道这个是 India， 印度啊。假如说人呢，叫 Indian，Indian lady， 印度人。但是我呢，再给你看一个 India， 另另外一个 I for 另另外一个 India， 这个不是印度人呢。同样一样写法，同样一样拼 ，You have to understand this is not the same Indian Indian. Understand now. I show you Indian in the 原始人呐、啊，我们有些叫 Aboriginal， 尤其是加拿大，我们叫 Indian 不叫 Indian 的，我们叫 Aboriginal。Aboriginal， 你看到除了那个 A B 两个字 ，take take away the A B letter A B， 就是 Original。Original 就是原来的、原始的。Aboriginal 就是一个原始人，这样学你不是学得很快吗？那你学了好多个字啦，我那个把把那个扩 expand 出去，扩扩大很多字出来了。那么有些地方，因为每个地方都有些原始人的，有些呢，美国呢以前的叫 Red Indian，Red Indian 在加拿大我们都不会叫 Red Indian，We don't call Red Indian。In America, they call Red Indian. They, 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 First Nation， 我们叫我们的这边的 Indian 呢，很尊重他们的，叫 First Nation， 因为他是，我跟你讲，你跟我虽然大家都是加拿大人，连白人都是加拿大人，但是他们不是加拿大人，因为他们很多人都不是在这边出生的。Indian 才是加拿大人，原来的加拿大人，我们是后来才变成加拿大人，就是这样子。要知道这个原因，所以。在加拿大的 Indian 呢，这个是 First Nation 呢，他们很有很多专利，他没有税的，所以我们有些人偷去 Indian 的 Reserve，Indian Reserve 的它里面买东西没有税的
，因为他是本地人，你参在我的参在我的国家里面，你还要打我的税。就是这样讲话，就是意思是这样，所以我们就尊重他们，就给他特别特别免税，他买酒买烟没有税的，所以很多人有时候偷去那边，这个是犯法的。你可以在那边用，但是不可以运出来，就是这样。要知道那个事情，要知道一点法律，我不需要去学法律，但是我要懂。那么另外一个 I 是 ice，I 是冰，冰块 ice 是冰。啊，总统的冰，总一块，总块的冰，一块块的冰是 ice cube， ice cube 一块块的。那么你加一个字，又多一个字啊，一个 box， box 我们学过了， ice box 一个冰箱，不是不是电冰箱，电冰箱我们叫 refrigerator。但是你说 ice box 呢，比较老式的，好像那个没有电动的那种叫 ice box， 是放冰的。这样去学这样英语，这样是懂人家讲什么东西。那么 I 还有一个 ice cream， 我们都懂 ice cream， 因为我们常常就是你平常不是看书学到 ice cream 的，你是在外面，哎，你要 ice cream 吗？你的女儿跟儿子讲，妈妈有 ice cream 吗？爸爸有 ice cream 吗？那么他们所以顺便讲英语的。那么你这样听，所以你学到 ice cream， 那么那个字不难，那么其实很难的，那个 cream 很难很难拼的。为什么你懂呢？因为你平常听得多，讲得多，就是我要用这个方法教导大家去听多听多讲。Ice cream 很多种，有 ice cream cone， 空就下面一个圆圆的、尖尖的。另外一个 I 呢，也是 ice，ice ice 什么呢 ？Ice skating，skating 是溜冰，溜冰 skate。假设没有 i n g 呢，就 s k a t e， 有个 e 的 skate skate 是名词或者是动词 ，i skating 下去。但是我下面也写一个多一个字给你看，他们知道是 i skating， 但是呢，但是比较有花色的，就 figure skating， figure 就是身材 ，figure skating 就是说你有很多动作舞蹈的步伐。我们有一个 i c e b e r g 我们讲过不是第一次。我们 Titanic 那个课程里面讲过好多次 iceberg，iceberg 你看到好大的，你上面看到的一点点而已，下面好大的 very very big chunk，very big chunk chunk 就是很大块的 ，in the bottom of the sea or the water，not necessary can be， 呃 ，should be always sea， 只有海洋才有这个地方容纳它哈，所以 iceberg iceberg 用一块冰放在那个水杯里面，玻璃杯。你看到上面浮上来多少，下面有多少，你知道有多深多，因为它重的有重，但是有浮力的。另外一个 ice 呢 ，iceberg lettuce 啊，我们吃过这个是什么菜呀、啊？我们吃沙拉那个菜啊，生菜生菜。iceberg 就是说我们是生菜沙拉是要冰冰的啊，不是热的，不是我们不烧的生吃的。是冰冰，所以呢 ，iceberg， 所以是的，要的凉凉的，就是叫 iceberg， 才才 iceberg 就叫它 crispy，crispy 就是说脆脆的，啊，咬的下面嚼嚼嚼有声音的。另外一个 i 呢，很多 i 字啊，其实我还有很多 i， 但是没有时间讲太多，我还要给大家互动一下。i 呢 is for igloo，igloo 是冰的屋子，对吗？那个 i 是就 eskimo，eskimo，eskimo 是在我们北部，北部很上面的北部。Arctic Ocean， 他们是没有屋子的，不是住屋子的，是住那个 igloo igloo， 像每不同的形象的屋 igloo， 它这就是屋子，有些是这样的，那就是捐赠里面就是取暖的，就是这样暖的，在冰冰天，当然都会冻，但是这样比较不会这么冷，不会冷死。igloo， how does an igloo keep you warm？ 它就这么冷，你在里面睡觉，怎么样可以把你？暖身呢，因为它是 insulated， 因为的空气不出去，你身体之中有发热的，像你的被子里面，你一盖了被子，你像你家里很冷了，一盖被子，你自己生暖的，那么那个暖气不走出去 ，insulated 呢，你自己暖自己，所以就不会冷死的。假如说有风进来呢，才会冷，是所以一股呢是。不通风的，不通风就是说它在里面的这个是 ice 呢 ，ice cube 呢是很厚的一个砖头那种的冰，所以是有有有道理的，不是乱来的，不然他们都死掉了。现在他们都活的，都都继续下去，还是这样住的。
亚硕像你有些是呃露营，他们也去冰块里面去去这样这样搭一个去去住去露营，像野生的生活也有去钓鱼啊。Know it, we gain knowledge. We gain knowledge. We know what is going on around us. 在我们周边周围有什么事情就发生，那么你多点知识，你有话题跟人家讲话。You can talk to people. Another eyes is or island. 你看到 island 为什么一个 is 不读出来呢 ？I s 不读出来呢？那个 s is silent. S 呢没有声音，这在这个字里面 ，S 是没有声音，记住就好，不要管它是为什么，为什么不是我们做句的，是人家规定讲，我们就这样学。Island 就是 I， 人家不要 S，L A N D，L A N D 就 land 一个地 ，Island 就是岛，就是 Island，Island 那就知道你们住在哪里，一个岛还是住在那个另外，那我我再告诉你 ，Island 是四面有海有水的，叫 Island。四面都有水的 ，surrounded by water, all by water. 它有桥是它的事情，它说它这块地呢是有水围住它，叫 island， 知道吗 ？Peninsula， 半岛，半岛叫不是说 half island 哈、啊，不是这样叫的哈、啊，我们叫 peninsula。Peninsula hotel 还记得吗 ？Peninsula hotel 是那个酒店，很出名的，在香港，在九龙。很认真的啦，就三面为水，有水的。那么一面是陆地的，就是九龙在香港的九龙呢，就是半岛。香港呢是 island， 一个岛。那你多点知识，你懂得怎为什么是这样叫 peninsula， 是这样拼法 peninsula peninsula peninsula。I 呢 is for insect insect。Insect 呢，就是昆虫，昆虫，不论是它什么是昆虫，昆虫多数是六只脚 ，six feet， 多数是六只脚。这个是 dragonfly，dragonfly，dragonfly 拼给你看。这个 dragonfly 有些好美的，好像苍蝇，但是它没有苍蝇这样的，它它的翅膀薄薄的，尾巴长长的。蜻蜓，蜻蜓，我们叫蜻蜓，但是我们蜻蜓不是说 green 什么东西啊，是 dragon fly， 很跟我们中文是不一样，所以我们就像这样学 ，dragon 是龙 ，fly 是一个苍蝇或者飞，那么 dragon fly 就是蜻蜓，这样子学。那么另外一个字是 i 是也是 for insect， 这个 insect 叫什么名呢？叫是 cricket， 蟋蟋蟀对吗？我讲我拼的对不对？中文？ Cricket, cricket 就是你看到晚上听到外面叫叽叽叽叽叽叽叫，你讲叫走进啦，它就没有声音了。在那个 pet shop 你可以买得到，我也买一点放在外面花园里面。昆虫很多种，但是我不要讲太多，有些我都不喜欢看那种不不好的昆虫。我看的好 ，ants 蚂蚁，它们就围住一一粒糖，分工合作的，一起做事情的 ant。Mosquito， 每次因为常常有蚊子叮我们的，那 mosquito 也是昆虫。Fly 是苍蝇，这个呢也是 I。I 是什么呢？这朵花，花是美丽，我们喜欢看美丽东西。Iris， 这花的名字叫 Iris。花很多名字很难读的，其实哈，我们就是学一点容易的，经常见到的就可以了，不要去专专去学很多，除除非你去读这一课门了。Pink color， 你学学那个中文英文字。Color pink, yellow, yellow iris, iris 是这样的样子的。Purple 我们学过 ，purple violet 我们学 rainbow， 我们学那个颜色就就去学那个颜色。呃，花园里面种一点花，好美，好漂亮。我们现在我们的花园都有很多的 tulip， 郁金香，好美的。那么下一轮呢，就是会会那个 iris 走出来了。不要去研究它的专门很多的名字。Burgundy color, burgundy 是偏红的，有些暗红的。还有呢，我给你看到那个 iris 呢，是眼睛的 color。我们中国人多数是黑的或咖啡色，但是那个老外的颜色有绿色，有那种那种。这个是一个 color， 不是蓝色，但是 iris color 就是这样的颜色。另外一个 i 呢，这个 i 呢比较难呢，乙瓜呢，乙瓜呢。这个爱读不读爱了，不读爱关了。南美的 Ecuador， 他们这个鱼关呢，好大的，好像一个鳄鱼这么大的，在马路走来走去。我开始我好怕的
，人家带我走，我说我我我躲在他后面。另外一个呢是 iron，iron 呢是这样 ，iron iron 是我们印度我们穿衣服的印度，那印度呢也有那个 steam iron， 它是有蒸汽的，有电的。蒸汽的 steam steam 加一个 steam 在前面，这样去学 iron 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 就是铁，那个 iron rod metal 就是说那个铁铁栏杆呐、啊，铁门 ，iron fence iron rod fence wood fence 还是 iron fence， 这样你就知道他的家里是用铁的铁的门呐、啊，铁的栏杆呐、啊，还是木的栏杆，昆虫那边。是 B bumble B 也是属于昆虫 insect， 那么 butterfly butterfly 也是 insect。moth 我再给你看 butterfly 跟 moth 有分别。lady bug 也是 insect， 它有四只脚，呃六只脚的 six legs。那么另外呢，我们自己人呢有感受。I is for each 啊、uh, ，I'm very young 啊，好痒好痒，一起一起一起。那么你就学到，假设我身体痒了，哪里痒？你告告诉医生为什么这么痒的，有什么事情？那个红的什么事？你可以告诉人家 ，I am itchy, I feel itchy, or maybe mosquito bite， 蚊子咬了，当然痒了，就是这样哈。这样去学。The weather is very dry. My skin is itchy. I felt very itchy. 你的天气很干燥。My skin， 我的皮肤很痒。I felt 我感觉 very 很痒，这样去学英语。等一下我给大家读哈，我把等一下举手。我们很多时间，我今天准备时间给你们去互动一下。Idea, idea, I is for idea， 还是感想？你的想，你的想法，你啊，我想到东西了。What are are we going to do now？ 我们现在做什么呢？我们现在做什么好 ？I don't know， 我不知道。另外一个说 ，I got an idea。I got an idea. Ah, I have have a idea. Why don't we go to somewhere? Why don't we do something? Why don't we do? Then the 后面一个字你就拼上去 Why don't we go out for a walk? Why don't we go out to see the flower? Why don't we go for a picnic? Why don't we go to see a movie? The weather is so beautiful, right? 天气这么好，我们就 go to walk， 对吗？我们去 walk， 对吗 ？It's a good idea. 真的很好，你的建议非常好。你的想法非常好，是我脑筋里面想出来的 idea。Why don't we go out for a walk？ 那么 walk 呢？顺便去看花，对吗 ？I want to go to see flowers. There's so many flowers blooming, right? Why don't we just 问他们的意见？你你同意吗？意思建议这样，你同意吗？因为我很想去啊。Okay, I want to go. OK， 好，好。那么我们呃都都举手完了，讲讲完了，对吗？假设主席要讲什么话，我们停一下，我换一个画面，我们去去那个中级班那个课程，中级班课程也是很有趣味的，大家停留。